了。<笑>我这么跟他一说啊、嗯，他就默认了。你可真够坏的。坏什么呀？还不都是为了你？朱先生要知道真相，给我们赛飞亏吃，那我可不干啊。哎，这心里怎么还想着赛飞呀？我费了那么大的劲，也不知道夸我两句。我夸你什么呀？夸你怎么骗人，夸你怎么到我这买好。<笑><笑>好了好了，我就知道啊，你不会说我什么好话的。反正啊，他们俩得结婚，他们俩结了婚，我再到这儿就没人说闲话了。哎，我说这话，你可别不爱听啊。嗯，你这不是剃头挑子一头热吗？嗯。<笑><笑>你以为你说这种话就会刺激我呀？这么长时间了，你还不了解我？我只要呀，经常跟你在一起，我就知足了。当然呢，以后要如果有缘分，那我就更知足了。<笑>哎呀，不说了，不说了，我都不敢想。<笑>哎呀，我又不知道你有一个那么大的儿子，我都相信这种想法。一定是出自一个十八岁少女的脑子，你这不叫想入非非吗？啊！哎呀，真不容易呀、啊！终于从你嘴里说出好话来了。好话？哪句是好话呀？夸我十八呀！<笑>你怎么都害臊啊？什么叫害臊啊？虚心假意才是害臊呢。我是真心实意的，我不怕。哎，这事儿啊。又让宗耀知道，连儿子都会笑话你。笑话什么呀？啊，只允许他娶媳妇儿啊，他娘就不是人啦。行了行了，我不说了，我不跟你。<笑>咱们呢，还是研究研究宗耀和赛飞的事儿。你看着到底怎么说什么？说赛飞的婚事。你是娘家哥哥、啊，什么？拿主意啊？你们婆家娶媳妇儿，让我们娘家人拿主意，你这不本末倒置了吗？云生，这你就不明白了，我都想好了。一切都按你说的去办。嗯，哎，雨晴要是活着，她肯定会把这些事儿想得很周到。我现在把这个权利交给你，就是让你对雨晴存有一分怀念呀。哎呀，雨晴要是活着，不就都好了吗？真是可怜啊，那么年轻。这事儿啊，我确实有责任。赛飞啊，那么说我也能理解。梅兰，这事儿啊，你就别往心里去了。赛飞就是心直口快，他也没什么坏意。现在都清楚了，不是挺好吗？这些我都知道。云生，以后啊，咱们都是一家人了。有什么事儿啊，多商量，多通气儿，咱们活着就应该好好珍惜。是啊，是得珍惜啊。那你妈还挺好，不过这下我可完了，我就要嫁给一个小混蛋当媳妇了、哎。别以为你骂的是我，人家会说陈赛飞给个小混蛋当媳妇儿，骂的是你，你是混蛋媳妇儿，就是你，所有人笑话都是你。得了得了，跟你说话呢。我一辈子也占不了便宜，你还想占什么便宜呀、啊？你别忘了，你这陈之威。那要不是我把你从那个姓凤的手里救出来，那哪有今天啊？我都答应嫁给你了，你这是应该的。你又不讲理了。我不讲理怎么了？你别得便宜卖乖啊！好了好了，哎，对了，我爸说给咱们买一处房子，你说房子买到哪儿好啊？买房子？嗯，买到哪儿都挺好，只要不是在你家就行。哎，要我说啊，买在这里就挺好。是啊，买这儿可没人嫁给你啊。这里山清水秀的，而且我爸我妈还找不着咱们。哎，你爸到底是干什么的呀？哪来那么多钱呢？求我爸办事人可多了，我爸让谁买他就得给买，他们高兴都来不及。那你爸准不是什么好官。这你就不懂了。现在当官的要不为了挣钱，那谁还当官啊？哎，当官不为民做主，不如回家卖红薯。现在的当官的。不如戏里的人了，这戏里的他永远就是戏里的，但现实是现实。我说啊，让你当官的话，你肯定一样。这我不知道，但是我知道，如果我大师兄要是当官，他准是个清官。嗯，师傅他是个好人。
你管我大师兄叫师傅对吗？那你是不是得管我叫师姑呢？那这种论法，瞎论什么啊？这可不是瞎论呢，按理来讲就得这么论。那我见了师傅，叫什么？这好办呢。如果我大师兄要是在呢，你就管我叫师姑；如果咱俩单处的时候，就免了免了吧。你什么时候能不欺负我？哎。下辈子，这辈子我都认了，你也认了吧？你真的认了？认了。吩咐咱俩一件事，什么事儿啊？他说这件事儿关系到咱俩结婚，还关系到师傅。我大师兄的事儿，什么事儿啊？我爸说那个美惠子还有他爸都是日本人，现在中国正跟日本打仗呢，别让师傅不明不白的当了汉奸。这话倒是好意，我也不喜欢那个田美惠，整天跟个跟屁虫似的跟着我大师兄。我得我劝劝我大师兄，赶紧找一个像大师姐一样的好老婆，少你那个日本人。哎，对了，还有那个周先生，我爸说他是共党分子，以前师傅不知道他是干什么的，还好心救了他。同共可是要杀头的，我爸说以后那个姓周的再找我师傅的话，就告诉我爸，爸有办法治他，还让他俩秘密的盯着他。你爸可真有办法。快点，快点，大师兄，快点，快点！哎，美惠小姐也在这儿呢，你们回来了啊？来，坐下，坐那快！大师兄，快给我弄点水喝，我都快渴死了。我先给你们泡茶，你们快歇会儿。哎，你等等，你不知道，还是我去吧。嗯，我当然知道。可坏了吧？来，咱们光顾着照相，我也忘了给你倒水了。美惠，你也坐这喝水吧。没关系，在家里这些事情都是我来干。日本的茶道可比这复杂多了。有机会去我家，我好好伺候你一次茶道。你们俩这是从哪儿回来呀？跑得满头大汗的。哦，大师兄，我忘了告诉你了，我要结婚了，就是跟这小子。哦，对了，师傅。我们是找您商量商量，让您定个日子。嗯，我差点忘了宗耀，你得叫我师姑啊。嘿嘿，大师兄，我们都商量好了，只要有您在，他就得管我叫师姑。别看他们家有钱有势的，但是在咱们杨家班，他就矮一辈儿。有点塞费，你是精你还是傻呀？哪有师姑跟师侄结婚的？都快结婚了，还那么没正形啊？没事没事。我们都商量好了，他愿意是吧？哎，行了行了行了，别瞎胡闹了。我也没教过人什么，算什么师傅啊？宗耀，甭理他啊！啊，没事，师傅，我都让他欺负惯了。<笑>哎呀，我给你们选个什么日子呢？不，这事儿还是由你们家来定好啊。我爸听我妈的，我妈说您定了就齐了。这是哪儿跟哪儿啊？哪有娶媳妇儿让娘家定的？没事儿，咱们这叫新事儿新办，您就拿个主意。对对对，杨老板准能选个好日子。哎，梅惠小姐，这中国人结婚是件大事儿，外国人可不能插嘴。哦，真是不好意思，对不起。<笑>哎，梅惠，你甭听他，他逗你呢，他是个疯子。<笑>哎，大师兄，你别说破呀，你看他刚才那认真样，多好玩啊！<笑><笑>
下点妖劲啊！我底下。师傅，哎，您能不能让我歇会儿？哎，你别叫我师傅，还是叫我丁大哥吧。啊，我得叫您师傅。您想啊，您教我练拳，教我做人，还帮我，还帮我戒了毒。您对我有再生父母之恩德，我当然得叫您师傅了。红宝啊，你要是谢我，那你可就错了。你知道。你能有今天，那全仰仗你大师兄啊！哎呀，你大师兄那人呐，你别看他是唱戏的，那可是人中豪杰。那天你没看他打擂台，跟你说实话，那要不是我亲眼看，说你都不信呢。我是没想到他有那么好的功夫，而且还有那么帅。嘿，哎呀，那是在台上，那把小日本鬼子往台下一扔，大劲一抖，啪！就跟亮相一样，嘿，他要我不是受伤啊，我能喊出好来。<笑>哎呀，哎，金宝想什么呢？金、啊、大哥，您说这白面他怎么那么损呢、啊？他能把人拿成那样？我一想起我当时那段时间，我我那就不是人了。我真的连一条狗都不如。哎，这回你知道白面的厉害了吧？你也别光恨白面，那你自身就没有别的毛病了。对。那天我刚来林寨的时候，大师哥那一番话，把我说的，恨不得找个地方钻进去。您想。我这一天到晚想的是跟人家争长斗短的，可人家把一切都为我安排好了，都想到了。我这是以小人之心夺君子之腹啊！我就不是人了，我。哎，金宝啊，这你可就是悟开了。你知道你大师兄对你们有多大的希望吗？他是不跟你们直说、啊。我们俩每次喝酒的时候。没一次不提到你们几个的，哼，你们谁是什么性格，什么长处，什么短处，什么时候该做什么，那他是全替你们想到。那人，嘿，没得说。是啊，我大师兄的人品，真是没得说呀。丁大哥，我什么时候能回去呀、啊？想回去了，那得你大师兄说了算。他让你什么时候回去，我就放你回去。丁大哥，哟，哎，说跑跑跑跑跑，哎呀，哎，你们接着再练啊，继续练。你这是干什么？这都是你留伤和补身体。嗨，我都好了。来来来，坐坐坐。哎，师兄，这么长时间没见你了，怎么了？哎呀，坐，坐，坐，坐，坐，你说。哎呀，金宝啊，挺争气。他这两天呀、啊，也没少受罪啊。那罪受的，他也不是什么人都能受得了的，是条汉子。哥大哥，您就别寒碜我了。金宝，虽然你现在身体还没有恢复，可是我还是希望你回趟杨家班。真的呀？啊，怎么着？你有什么事儿啊？我可以去帮忙，金宝最好还是在这儿待着，别动。大哥，金宝，我这次来是告诉你们件喜事儿。啥事儿？再飞又结婚了，跟宗耀、啊。是吗？这么快呀、啊？<笑>好，还快呢。他要是嫁出去了，咱们不都省心了吗？那倒是。哈、啊、哈、啊，哎，咱没那福分啊。来吧，别别，我没那意思啊！我，哎呀，金宝啊，我和你大师兄说会儿话
，你先歇会儿，一会儿练会儿微服装，好吗？哎，好，带着这火焰去了啊！好好好好，大哥，你感觉怎么样啊？哎，没事了，累了，这还经得住。那天你也是太累了，连打了好几场，这谁也受不了。啊。跟你我就不说假话了，那天要不是你救了我，咱哥俩今天就坐不到这儿了。那天明摆着，那几个日本人根本就没憋好屁，那也就是你换一个人早就完了。我在底下看得清清楚楚的，他那哪叫比武啊，招招都比命。我老哥<咳>，你是救了我一命啊！哎，你那天可让大哥开了眼了，你那一招把他扔下台，你那是救了他。要按咱门里的打法，那就把他撇了。<笑>哎呀，还说我功夫深呢，我用的哪招也没瞒得住您呢。再说了，咱们练武，不就讲究个武德吗？能跟那帮牲口一样吗？看得出来呀，你是得了真传了呀。嘿、哎，有句话说得好，叫“曲不离口，强不离手”。我这点功夫啊，也都是借了戏曲的光。平时练戏的时候，就都一块捎在脚就练了。其实台上的功夫和台下的功夫，要是练好了，他们是俩是互补的，这也就隔行不隔理嘛。再说，咱们唱戏讲究的是就肚囊宽敞嘛，有什么事啊，省求人。嗯，你这么一说呀，我又明白了一层道理。这难怪你在台上浑身的劲儿，那跟别人不一样啊。一般唱戏的上哪儿找去？哎，哎，大哥，宋耀和赛飞结婚，你能过去吗？你得去，那是他们两个人的大喜事啊。哎，不过金宝现在的状况。我还不到撒手的时候。哎呀，大哥，你对我的情谊，我真是无话可说了。嗨，那还有什么说的？想起来啊，知道咱们兄弟俩相识以后，我这一档子一档子可没少给你添麻烦。哎，这话说见外了啊，咱这叫缘分，该找。<笑>你说是不是？哈，哈哈哈哈哈！啊，云生，你在这等会儿，我叫司机让车送你去。不用了，待会儿你不得送赛飞和宗耀吗？啊，他们等晚上才能回去呢，在这等着啊。好。嗯。大师兄，怎么了，赛飞？有事吗？大师兄，哎，大师兄，这孩子哭什么呀？不许哭，男大当婚，女大当嫁，谁都得有这一天。不许哭了，不怕别人笑话。我不管，我心里面难受。行了行了，一会儿让宗耀看见又得误会你了。今天是你们大喜的日子，应该高兴才是。结婚了，可是大人了啊。行了行了，今后过日子可不是一件简单的事儿，以后你就是朱家的媳妇儿了。宋耀是个孩子，你得有个大人样，啊！大师兄，我也不知道怎么了，你一走，我心里边就觉得没人管了似的。哎呀，又不是不见面了，无非就是每天回家睡觉，平时不跟正常一样吗？啊、不一样就是不一样。哎这孩子，哎呦，你看看这孩子。好了，赛飞，别在这儿磨你大师兄了，在我这儿还能有你亏吃呀？快进去吧，宗耀到处找你呢。大师兄，那我先回去了。好，美兰阿姨，那就麻烦你送了。哟，叫我什么呀？得改口了，还叫美兰阿姨。<笑>叫不惯。妈，哎，哎呀，你看看，<笑>我有儿媳妇儿了。就是啊。哦，对了对了，快拿着。这是什么呀？这是改口钱。这孩子什么都不懂。<笑>拿着吧。还有这个规矩呢。那美兰阿姨，以后我还不得把你叫穷了呀？<笑>你看看这孩子。<笑>行了，快回去吧，啊。<笑>待会儿啊，跟宗耀给你爸端茶去啊。对了，对老人一定有礼貌，不能让人笑话啊。放心吧，大师兄
，我以后啊肯定会把公公婆婆伺候得高高兴兴的，是吧，美兰阿姨？<笑>你看这傻孩子，开心去吧。<笑>再飞这孩子，刚出嫁，他舍不得你走。是啊。其实，我也挺舍不得你走的，你知道吗？我该回去了。啊，车我已经叫好了，我送你吧。不用了，我还是自己回去吧。哎，你今天是娘家人，我们哪敢怠慢呀？走，我还是送你吧。这可算是送到家了，你也累了大半天了，回去歇着吧。你现在都当婆婆了，我可不敢留你。哎，怎么，你还怕我赖到你这儿啊？你都累了大半天了，晚上还有戏，进去歇会儿吧。啊！哎，快睡吧，我帮你收拾收拾。睡吧也不会让你这样啊！刚刮的，还没来得及缝呢。这哪是你们男人干的活呀、啊真是脆弱，这点事儿算个啥？也至于那样。<笑>越过警戒线，一旦有人通过，把队伍驱散，抓几个领头的，听我命令，准备。
，兄弟们，我们都是中国人，都是中华儿女。哎，赛飞，那不是你亲人哥吗？是为了抵御外荣，振兴我中华，唤醒民众。哎，我们前头那个。亡国奴，希望你们跟我们让开一条道，让我们过去。对不起，我们职责在身，请你们马上离开现场，否则警察将你们强行带离。打倒日本帝国主义！废除不平等条约，反对内战，反对内战，还我出门，还我出门，师傅，师傅，都没了，没有命令，谁不动手？师傅，师傅，我们干什么？马上动手，马上动手。学生闹事，我们目前正在驱散人群，但局面已经失控。把所有自食者都给我抓起来！是。让开！让开！让开！让开！走。局长，他们可还是一帮学生啊！这事儿不用你管了。同学们，我们跟他们回去。打倒日本帝国主义！怎么讨得了干净？报告专员，冯局长，情况怎么样？带头闹事的我们已经抓获。好，冯局长，你们干得非常好。主犯呢？走，咱们看看去。不是你们呀！我送赛飞回家，路上被卷进来了。爸爸，我们回家的路上被卷进来了。哎哎，爸，我跟您说啊，今儿要不是我师傅，我们还不知道怎么死呢。杨老板，这到底是怎么回事啊？周专员，人我可是抓的现行，我必须得带回警局。宋局长，你不要公报私仇。我今天只是在这路过。路过？姓周的是不是你放走的？我只是救了宗耀和赛飞。别的事儿我怎么会知道啊？好，你不要说了。不管你跟有没有关系，你都必须给我回市党部。周专员，现在都什么时候了，你还想故技重演啊？凤<笑>局长，你这话什么意思啊？哎，不知你记不记得，凡是跟共产党有关的案子，我朱某就得管，这可是市党部定的。今天不管怎么说。人是我警局抓的
我必须带回警局。等案情问清楚了，我会及时向你汇报的。带走，带走。姓凤的，你敢以下犯上，不服从命令，给就地把你正法了。你不能徇私枉法吧？啊！心中有数，把人犯给我带回市部。是。宝姑哥，宝姑哥，金平哥，什么事儿啊？宝姑哥呢？在屋里呢。宝姑哥，哎，宝姑哥，哎，宝姑哥，赶紧去花店通知他们换新品。出什么事儿了？杨老板呢？甭管这么多，顺子，哎，赶紧去丁大哥那儿找金宝，通知他，让他替大师兄今儿晚上尝三只狗。慧芳，哎，咱们俩上武家坡。嗯，三岔口武家坡，没错，我这就上园子。你们赶紧准备一下。哎哎，慧芳啊，大师兄是不是出事儿了？刚才寻思上街游行，啊，赛飞跟宗耀正好路过，给裹进去了。大师兄只为了救他们。也给裹进去啊！那他现在人呢？凤局长借这事公报私仇、嗯，正好朱文增带宪兵队路过，这会儿人都在宪兵队呢，应该没事了。先把今儿晚场子圆过去再说。行行，我演完出啊，去找趟美兰。嗯，这事千万别张扬。行，我知道，我去了啊。嗯、这个杨云生可真不是省油的灯啊！哼，他跟共党。和日本人果然都有瓜葛。哎呀，那你你怎么打算的呀？暂时先压着，反正现在是不能放。那咱俩孩子呢？也得压着。那可不行！哎，这事儿你最清楚啊！明明孩子从家里走出去，在路上赶着呢。哎，这所有的客人都能作证啊。可人我是从信凤手里抢过来的。哎，说什么现在也不能放人呢？哼，姓凤的什么东西呀、啊？明摆着是公报私仇。可你儿子在街上，他们是又认传单，是又打警察的。姓凤的手下那是看得真真的，你要怎么说？你嘴长着干嘛呢？他们说什么就是什么呀？你懂个屁！现在什么时局啊？日本人说是就打进来，共产党借机闹事，那是成心让人钻空子。政府。明令不允许上街做抗日游行，啊！你说他们是卷进去的，你说得清吗？那事实毕竟是事实啊！什么事实啊？事实是让人逮个正着。哼！还有那杨云生，他恰巧也在那儿啊！你你说得清吗？那我不管，反正啊，你告诉我找谁，我找他们说去。找谁呀、啊？这事儿就归我管。那不就完了吗？你还废什么话呀？云生和孩子要是有个三长两短，我跟你没完。你叫什么？云生？呵，你叫的可真亲啊！啊？你说什么呀？我的意思是，杨老板也是清白的。那就是你不清白。你，哎，你别以为我眼瞎呀，我什么都知道，我早就有所感觉了。你有什么感觉啊？我跟云生什么事儿也没有，还给说没有？你，啊啊啊啊啊啊、你，你敢打我？你趁我不在家的时候，一趟趟往杨家班必须跑的都行，你别以为我不知道。我那就是为了儿子。找了儿子说事，惹急了，我把他们俩都下大狱，你他妈也给我滚！臭婊子！<笑>你有本事，你跟那个姓孟的去闹啊！你让我一个普通人家去跟那些臭男人打交道，你算什么男人？人家杨医生为了咱家儿子费心费力，现在儿子结婚了，人家是咱娘家哥哥。我为了跟人家处好关系，我改口叫个云生，就闹你一顿打。儿啊，咱娘俩就认了吧。谁让咱们碰上这么一个狠心的人呢
，儿子啊，妈为了你落了一个不守妇道、当人牙汉的黑锅的罪。好啊，在这，在这，我打死你！你你打，你打死我好了，我也不想活了。哎呀！这大半辈子，你管过几天我，管过几天儿子？我好不容易把儿子拉扯大，儿子大新婚呢，就下了大狱。我舍不得，为了你们周家，尽心尽力，全心全意，我吃多少苦，受多少罪。我都不在乎，可是我，我老你一顿打，老婆不受辅导的罪名，我活着有什么意思？我去死好了，我我去死啊！下了大狱，我这当亲爹的，我能不心疼吗？是我志色在身，我要放他，那是要掉脑袋的呀！你不帮忙啊，还跟我这样闹？那你也不能冤枉我。没了，没了，没了，没了。没了，没了，没了呀！你跟我计较什么呀？啊！我我这不是不是不是话赶话赶的那一会儿了吗？文子、啊，我死了没事，一定把咱们儿子要救出来。一定要救出来！好好好，我我知道我知道，那是你们朱家的赌苗、啊。好好好，你不用再说了，我知道你想说什么，你是清白的啊，你是清白的，你跟杨玉生什么关系都没有。是我瞎说，我小心眼儿，我瞎猜的，是不是啊？啊我不是人，我不是人，行了吗？啊！<笑>情况就是这样，纯属巧合。你这么个简单过程，你既然说服我，你也说服不了别人。这件事都有人证啊，金宝的事您不是不知道，我从丁大哥那出来，街道上已经乱了。我当时根本没有停留的意思，可是我看到宗耀和赛飞被一群日本浪人和警察给困住了，你说我能不管吗？要光是警察还好说，那些日本人都红了眼了，就像吃人一样。我当时又不在场，他们非吃亏不可。可我偏偏要在场，我要是不管，我怎么跟他们俩交代？怎么跟我的良心交代？我又怎么跟您交代呢？至于那个姓凤的，没茬他还找茬呢，他一直把咱们两家当仇人。你说这个机会他能放过吗？那、啊、我再问你，你当时救那个姓周的时候，都有谁看见了？在场的是不是还有警察呀？这件事儿啊，纯属他们瞎编的。可人家有目击证人啊，而且还是警察，这你怎么解释？如果真有证人，你可把他找来。当时都打乱套了，他要能说清楚。在场的都有谁？他被谁打了？他又打了谁？那种场合说不清楚是正常的，又说清楚了那就是编的。嗯，据我所知啊，是那个姓周的共产党组织这次游行，而且他就在现场指挥。听说还有你们杨家班的人，那就是我，要不然就赛飞，反正宗耀不是杨家班的人吧？这件事情。不好解释的另一个原因就是，你确实跟姓周的有过接触，而且你还救过他，这是事实啊。所以今天这件事一出来，整个事情也就顺理成章了。哼，我救过周先生，这事不假，谁都知道。可是当时他差点被日本人打死，是丁大哥出手把他救了，打退了日本人。当时王坦当然在啊。
他完全可以作证啊